Bienvenidos a la plataforma de formación de radiología. Hoy nos acompaña el doctor Alejandro Planas Callado, es residente de segundo año de radiodiagnóstico en el hospital Dr. Josep Trueta y hoy nos habla del diagnóstico infre diagnósticos infrecuentes del apéndice CK. Cuando quieras, Alejandro. Bueno, muchas, muchas gracias por la presentación. Eh, bueno, un poco el objetivo de la sesión es, es, es lo que acabamos de de comentar, ¿no? Pues sabemos todos que la, apendice, que la apendicitis aguda es, es el, el principal estado patológico del apéndice, pero saber que hay muchas otras eh, de distintos tipos y, y de causa neoplásica, de causa inflamatoria, que también están ahí y que conseguir diferenciarlas en, en, el, momento, en el momento en que se en, en que se ve el estudio en el, y en un contexto clínico adecuado, pues pues es importante tanto terapéutica como pronósticamente. ¿no? Eh, vamos a empezar hablando un poquito de la, de la patología neoplásica, es porque bueno, es relativamente infrecuente, hasta un 1% de las piezas de apendicectomía van a contener una, una alteración de tipo neoplásico. ¿no? Eh, su presentación más habitual es en forma de clínica de apendicitis aguda, pero pueden presentarse con una sintomatología muy variada, desde la palpación de masas, al dolor abdominal inespecífico, causar obstrucciones de la vía urinaria, obstrucciones intestinales, provocar sangrados, etc. El tumor, el apéndice más frecuente es el tumor neuroendocrino, con diferencia, pero sobre todo los benignos, porque en realidad el neuroendocrino maligno, en relación, comparativamente con el otro tipo, los otros tipos de tumores, no es tan frecuente. De hecho, los malignos más frecuentes del apéndice son los adenocarcinomas epiteliales de tipo mucinosos, seguidos de los no mucinosos. Un subtipo que es el de células caliciformes, que es el, aún más frecuente el maligno que el net maligno, que solo cuenta como el, el 11% de los malignos del apéndice. Un poco los grupos más importantes son estos, los epiteliales, mucinosos y no mucinosos, los neuroendocrinos, el linfoma y luego ya hay otra, hay otra variedad de tumores que son muy infrecuentes. Comentamos un poquito las neoplasias epiteliales. Las mucinosas son las más frecuentes y más frecuentes en mujeres. Eh, según un consenso que existe en el 2016, así quedan clasificados en adenoma, neoplasia mucinosa de bajo grado, de alto grado. Hasta aquí serían tumores in situ, digamos, no sobrepasan la, la submucosa y luego el adenocarcinoma mucinoso. La forma de presentación más habitual de estos tipos de los mucinosos es el mucocele y el pseudomixoma peritoneal, que ahora lo comentamos un poquito. Y el segundo tipo, eh, más relevante, digamos, de las epiteliales son las no mucinosas, que estas son más frecuentes en, en hombres y, digamos, que histológicamente se corresponden al con el carcinoma, con el tipo epitelial, con el carcinoma colorectal. Luego hay un tercer tipo, digamos, es un subtipo histológico, que es como un grupo intermedio entre el adenocarcinoma y el tumor neuroendocrino, que es el tumor de células caliciformes, que eh, tiene mejor pronóstico que el adenocarcinoma, y su pronóstico está directamente vinculado a la cantidad de eh, tumor epitelial que, que contenga la, la neoplasia. Pues, las neoplasias epiteliales mucinosas. Vamos a hablar pues su presentación más frecuente es el mucocele. El mucocele no es otra cosa que un, un apéndice macroscópicamente distendido por mucina. Su causa puede ser maligna, es decir, neoplásica o no neoplásica. No, no, no tiene por qué haber siempre un tumor allí debajo pero sí que se ha visto que si este mucocele tiene más de 2 centímetros de diámetro, es bastante sugestivo de que su causa sea neoplásica. Y si además este mucocele presenta un engrosamiento mural irregular, nodular, captante, allí ya tenemos que eh, levantar la voz de alarma y pensar que quizá ahí debajo hay un adenocarcinoma mucinoso. Eh, ¿Qué pasa con el mucocele? Que, que puede complicarse con frecuencia, puede torsionarse, puede invaginarse, puede romperse y si eso sucede, da lugar al pseudomixoma peritoneal. El pseudomixoma peritoneal lo que es, es decir, es, es un síndrome clínico ¿vale? que está caracterizado por la presencia de múltiples depósitos de mucina con un recubrimiento epitelial en la cavidad eh, intraperitoneal que se implanta en pues en, en, en la serosa de los órganos, en, en el peritoneo. Eh, el pseudomixoma peritoneal no, o sea, puede estar provocado por una neoplasia mucinosa benigna o maligna. 
Luego hay una clasificación allí histológica de, según la, la celularidad del pseudomixoma. Bueno, en fin, si es una neoplasia benigna, pues la celularidad va a tener menos atipia y si es por una adenocarcinoma, pues será más, tendrá más atipia, ¿no? pero no tiene más, más relevancia. Entonces, el, estos depósitos los vamos a ver siguiendo un poco el flujo normal del líquido peritoneal, se depositarán sobre todo en la pelvis, en las gotieras, sobre, en el aumento, en la cápsula de las vísceras sólidas y la neoplasia que más frecuentemente causa el pseudomixoma es la pendicular. Hay otras neoplasias que pueden causarla, se puede ver en, en gástricos, en colorectales, también en mucinosos de ovario. Y algo que sí me ha llamado la atención al, al revisar esto es que es, es más frecuente, es mucho más frecuente que tener una, una neoplasia mucinosa pendicular con pseudomixoma y metástasis, digamos, implantes ováricos, más frecuente que eh, tener una mucinosa de ovario con pseudomixoma. Entonces, siempre que veamos lesiones mucinosas en el ovario y pseudomixoma peritoneal, convendría revisar el apéndice para ver si no hay una neoplasia ahí escondida. Eh, entonces, entonces, el, normalmente el estudio se puede hacer por, es decir, el estudio de esta afectación del peritoneo se hará por TAC la mayoría de las veces, pero sí que se ha visto que se ha estudiado que por resonancia magnética, sobre todo con técnicas de difusión o estudios post contraste, pues tiene más valor para, para estudiar la, la enfermedad peritoneal y también para calcular el, el peritoneal cancer index, que es el, el, el PCI es un score que se puede utilizar en el estudio prequirúrgico para valorar el grado de extensión de la enfermedad peritoneal y, y valorar si mm, tendría valor poder realizar una cirugía de citorreducción o, o el uso de la, de la quimioterapia intraperitoneal. Eh, claro, mucocele y, y sodomixoma peritoneal es lo que más frecuente nos va a mostrar la, la neoplasia mucinosa del apéndice. Eh, a veces en los tipos de adenoma quizás solo vemos esto o solo vemos un, un mucocele y no vemos nada más, ni siquiera la, la lesión propiamente en el apéndice. Eh, y, y pasa un poco lo mismo con el, en, en el adenocarcinoma, digamos, en, en, el, en el grupo del adenocarcinoma. Eh, también vamos a ver solamente quizás a veces el mucocele, el pseudomixoma, pero también, también veremos que es carcinomatosis, implantes eh, peritoneales de de partes blandas, esto se me está ahí, y eh, la metástasis más frecuente que nos va a dar el adenocarcinoma son, es decir, los implantes intraperitoneales, es poco frecuente, se puede dar, pero es poco frecuente que metastaticen a otras regiones, pues esto es un ejemplo de un adenocarcinoma mucinoso, tenemos ahí este mucocele, pero además toda esta afectación por carcinomatosis. Aquí ejemplos de pseudomixomas ya un poco pasados, por ejemplo, Aquí vemos este, afect, este aspecto festoneado de las vísceras sólidas ¿no? por la presión que ejercen estos depósitos de mucina sobre las serosas. A veces se pueden ver calcificaciones, como aquí, como estas de aquí. Y los depósitos de mucina pueden tener comportamiento invasivo, porque aquí está, pues, está invadiendo la, la pared abdominal o, o las asas. ¿no? Es decir, un poco también va a depender del, del tipo histológico del, del tumor apendicular, el comportamiento que pueden tener estos depósitos. Este de aquí, por ejemplo, también es un adenocarcinoma mucinoso, pero todavía no tiene tanta afectación eh, peritoneal. Aquí hay un pequeño depósito de mucina ¿no? y se muestra un poco más como una masa de, de partes blandas aquí en la foselíaca derecha. Y, y aquí tenemos un ejemplo de, bueno, de cómo nos puede servir la, el estudio de resonancia magnética, este sería un T1 pues contraste, destacándonos estos focos de enfermedad peritoneal. Este de aquí sería el, el mucocele. Bueno, cerramos el capítulo de las mucinosas y comentamos un momentito las no mucinosas. Las no mucinosas que son más típicas de, de hombres y de la sexta década. Y al final lo que hemos dicho es como, la, como el colorectal, el, el epitelial colorectal y se va a presentar como habitualmente el, el adenocarcinoma como una lesión de partes blandas, infiltrativa, que engrosa el apéndice, que, que termina de, de... poco puede desfigurar su morfología, trabecular la grasa, mostrar adenopatías cercanas, ¿no? en este caso es esto, una lesión de partes blandas, se ve aquí todavía la, el apéndice distal, un aspecto un poco conservado, pero 
la lesión de partes blandas con estas adenopatías. Aquí este caso no sería un adenocarcinoma, este de aquí a la izquierda es un, un adenoma, pero también se ve un poco engrosado el apéndice con este aspecto así como, como inflamado. Pues, este, pues podrías pensar también que es una apendicitis si el cuadro fuera, fuera compatible. La clave de las neoplasias epitelianas no mucinosas es que no van a mostrar mucocele en la mayoría de las, de las veces y que pueden tener, eh, es decir, pueden no, en, en mayor proporción mostrarán afectación adenopática y metástasis eh, intraperitoneales puede haber, implantes peritoneales, pero afectarán con mayor frecuencia a distancia a, al hígado o al pulmón. Tenemos el capítulo de los tumores, las neoplasias epiteliales, comentamos el, el tumor neuroendocrino que es el más frecuente, el más frecuente sobre todo el, el tipo benigno como hemos comentado. Es un tumor que deriva de las células enterocromafines del apéndice, es más frecuente en pacientes más jóvenes, sobre todo en mujeres. Suele cursar de forma bastante indolente y encontrarse al final en, en, en apendicectomías de forma incidental, aunque en pacientes jóvenes puede ser un poco más sintomático. Y solo en el 10% de los casos que muestren, que, que mostrarán metástasis hepáticas, es decir, un 10% de los pacientes con neuroendocrino al final terminan teniendo metástasis hepáticas, en esto pues, se puede ver el... el el, el síndrome carcinoide está recomendado hacer el estudio, el estudio hormonal. ¿Cómo se ve el, esta lesión en el TAC? Pues suelen ser lesiones nodulares, pequeñas, habitualmente menores de un centímetro, eh, que, que tienen un intenso realce, a veces pueden presentar calcificaciones como que pueden simular apendicolitos y se suelen situar en la punta del apéndice, en el tercio distal. Como, como por ejemplo este caso que vemos aquí, ¿no? pues al final es un engrosamiento así nodular que, que, que puede realzar Contraste, eh, puede haber metástasis hepáticas, la, las típicas metástasis hepáticas hipercaptantes en, en fase arterial y también mostrar la típica metástasis mesentérica, como está aquí, esta, que es la que también se ve en, la, ¿no? en, el, en el neurodocrino, de, en el carcinoide de intestino delgado, estas lesiones de partes blandas, de morfología irregular, aspecto espiculado por la reacción desmoplástica, ¿no? calcificaciones, todo esto pues bueno, es, es típico de estos, de estos tumores. Habitualmente, o sea, la mayoría de ellos, el 95% de estos tumores miden menos de 2 centímetros y tienen un bajo riesgo de tener lesión, es decir, metástasis a distancia. Pero se ha visto que los que tienen más de 2 centímetros pues, ya alcanzan un 33% de enfermedad metastásica al, al diagnóstico y en esto está recomendado en los que midan más de 2 centímetros o en los que tengan síndrome carcinoide eh, hacer un estadiaje, un estadiaje que se puede hacer con con un TAC multifásico, con resonancia magnética con contraste, o aquí sí que tiene valor la medicina nuclear. Se puede hacer esta viaje por, con mamografía con, con indio o con el, el, el PETAC con FDG. Bueno, aquí hemos visto estos ejemplos. Y pasamos a comentar el, el linfoma, el linfoma del apéndice. Eh, suele aparecer en adultos de edad media. A ver, el primario es muy raro, mucho más frecuente que la afectación apendicular por linfoma sea secundaria, secundaria a enfermedad ganglionar cercana o secundaria a, a un linfoma primario intestinal, que es mucho más frecuente que el, que el apendicular, que, que esté allí cercano y acabe afectando al, al apéndice. El tipo suelen ser no Hodgkin, en adultos el más frecuente es el linfoma, de, el linfoma B de células grandes, o también es bastante frecuente el linfoma del manto, y en pediatría destaca por su frecuencia la afectación por el linfoma de Burki. Habitualmente se presentan como, pues como una apendicitis aguda, como un poco como todas estas entidades, aunque bueno, la, la clínica puede ser muy variada, un dolor en fosa ilíaca derecha, así recurrente. Eh, ¿Y cómo se ve en la imagen? Pues, pues un poco parecido a cómo se podría ver en, en el linfoma en el, en el intestino delgado, como este engrosamiento. Eh, homogéneo, que, que conserva la, la, la estructura tubular del apéndice, no, no, no lo distorsiona así de forma bigarrada como podría hacer el adenocarcinoma, sino que se ve todavía esta morfología tubular, no veremos mucocele y en algunos casos sí que se puede ver una eh, dilatación del apéndice, pero no por ocupación mucosa, ¿no? sino por esta afectación de las, de las paredes. Y en los casos que sea secundario, eh, además de esta afectación del apéndice, pues, hombre, pues veremos evidente afectación adenopática y, o, o, o afectación por linfoma de, las, de, de algunas intestinas cercanas. 
eh, pues como en este caso de aquí que vemos estas grandes adenopatías y, y este apéndice que, bueno, que está así engrosado de forma homogénea pero conserva su morfología. Este sería un caso pues, que, que empezó con este engrosamiento mural, bueno, es un poco sutil, pero a ver, llama la atención, este, este apéndice llama la atención y al final pues, terminó con, con esta lesión y ya con la aparición de adenopatías retroperitoneales. Y ya terminamos con el apartado de la neoplasia, comentando un momentito la afectación tumoral secundaria del apéndice, es muy poco frecuente, y las metástasis que vayan a, a, allí a implantarse en el apéndice son muy, muy, muy raras. Eh, es mucho más frecuente que se, que, que se afecte el apéndice por una extensión directa de una neoplasia de colon o de otra neoplasia pélvica, pero las metástasis son raras. Este, a ver, este es un ejemplo de una metástasis apendicular, una paciente con una neoplasia serosa de ovario, y aquí un poco de carcinomatosis y tal, eh, bueno, suelen presentarse como lesiones nodulares que con frecuencia provocan dilatación del apéndice o, 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 o complicaciones como la apendicitis o que termine perforando, pero bueno, es muy, muy, muy infrecuente. Y otros tumores todavía mucho más raros son bueno, pues estos grupos que hay aquí. Quizá más frecuente es el de los tipos mesenquimales, el GIST, el GIST benigno. Este es un caso de un, de un GIST. Pero bueno, muchos otros sarcomas, sarcomas por de Kaposi por VIH, otros neuroendocrinos que no son de tipo carcinoide, como el, feocromo, el, el paranglioma, el feocromocitoma, pero bueno, no, no vamos a entrar más allí. Entonces, resumiendo un poco el, el tema, eh, quizá puede costar determinar de, de mmm, por imagen qué tumor estamos viendo, pero sí que hay unas cosas que nos tienen que llamar la atención y sospechar que allí debajo puede haber una neoplasia, que veamos dilataciones quísticas del apéndice, o dil, apéndices dilatados más de un centímetro y medio, apéndices con masas de partes blandas, con engrosamientos irregulares, de aspecto infiltrativo, con, con, con realce, todas estas cosas, si las vemos en el apéndice, nos tienen que llamar la atención y hacernos pensar que quizá eh, se trata de una neoplasia pendicular. Hemos comentado que la resonancia magnética pues, tiene valor, para el, es, es útil para el estudio de la enfermedad peritoneal, de hecho es superior al, al TAC, y que la medicina nuclear nos, nos puede ayudar en el estadiaje tanto de los linfomas como de los tumores neuroendocrinos. Pasamos a hablar de la patología, bueno, de patología inflamatoria del apéndice que nos podemos encontrar, que no sea apendicitis aguda, y empezamos hablando de aquellas secundarias, ¿no? inflamación del apéndice secundaria, secundaria a que secundaria, pues por ejemplo, a un proceso infeccioso, podemos ver el apéndice inflamado o reactivo a una colitis o una tiflitis, o, o simplemente porque se ha habido una diseminación del proceso infeccioso hasta el apéndice. Este caso de aquí, por ejemplo, pues es un caso de una colitis neutropénica con esta apendicitis secundaria, con este apéndice engrosado, un poco con resumiento de la pared. Se puede, puede haber apendicitis reactiva a enfermedad inflamatoria intestinal, reactiva al proceso, eh, al proceso inflamatorio del colon o eh, inflamada, directamente afectada por el Crohn o por la colitis ulcerosa. En el Crohn es habitual, puede verse apendicitis aislada y que esta afectación de la apendicitis sea eh, por, por la propia enfermedad. ¿no? Este es un ejemplo de la enfermedad de Crohn, que además tiene una apendicitis secundaria a su Crohn. Muchas veces se verá por la afectación del colon y el apéndice reactivamente inflamado. Y en la colitis ulcerosa, y ahí he encontrado un poco de discrepancias, no sé si, si alguien lo conoce y luego nos lo puede comentar si quiere, porque aunque la colitis ulcerosa pues es una, una enfermedad continua, eh, puede afectar al apéndice por pues por continuidad de, de, de la enfermedad, pero sí que se ha descrito eh, lesión aislada del apéndice sin necesidad de tener enfermedad en el, en el ciego o en el colon ascendente y, y que realmente esté inflamado por la colitis ulcerosa. Allí he encontrado un poco de discrepancia, pero sí que hay algunos casos en los que se ha descrito esta, esta afectación aislada del apéndice. Y por último podemos tener eh, apendicitis secundaria a una neoplasia de colon que por obstrucción directa del, del apéndice porque hay una neoplasia en el ciego o por una neoplasia más distal que tenga un comportamiento oclusivo y que de forma retrógrada aumente la presión en el apéndice puede terminar desarrollando una apendicitis o una dilatación del apéndice este es un caso que pudieron ver pues, unos compañeros en el, en el hospital en que se encontraron este apéndice por ecografía 
bueno, al final se terminó estudiando por TAC y tenía esta neoplasia en el ciego que obstruía la luz del apéndice y, y, y mostraba pues, pues este aspecto. La apendicitis del muñón. La apendicitis del muñón, pues como su nombre indica, es una inflamación sobre un muñón de apendicectomía. Habitualmente no se piensa en esta entidad, pues porque, para empezar, porque es muy infrecuente, eso es lo primero, eh, pero bueno, hay que intentar mm, también tenerla en consideración. Mm, muñones de más de medio centímetro se ha demostrado que tienen mayor factor de riesgo de, de desarrollar apendicitis y suele ser muy frecuente eh, que se retrase el diagnóstico porque no se piensa en ella y por ello tienen una tasa de complicación bastante más alta que la apendicitis aguda. Al final la clínica es la misma, no va a ser nuestro primer, nuestra primera sospecha, lógicamente, pero hay que intentar bueno, tenerla allí en un rincón de la cabeza. Y la eh, diverticulosis apendicular, que puede complicar con diverticulitis apendicular, pues es, como su nombre indica, la aparición de, eh, más frecuentemente, pseudodivertículos adquiridos en el apéndice Normalmente secundarios a, eh, a una sobrepresión intraluminal y es que se ha visto que la diverticulosis apendicular está bastante asociada con la presencia a la vez de alguna neoplasia apendicular que podría favorecer esa obstrucción, esa sobrepresión y, y la aparición de los, de los pseudodivertículos. Aunque el cuadro clínico de diverticulitis apendicular eh, puede ser muy parecido a la apendicitis aguda, hay algunos mm, detallitos que nos pueden hacer... bueno que son un poco diferentes. Suele afectar a, a, a adultos de 30 años o más. El inicio de la clínica suele ser más insidioso, no, hay, no tiene esta clínica digestiva tan típica de la apendicitis eh, y, el, y no muestra tampoco el, el típico dolor migratorio de, de mesogastrio hacia, hacia, la, hacia la fosa ilíaca. Eh, a ver, la clave para el diagnóstico, pues este es un caso que pude ver en la guardia, la clave para el diagnóstico es pues, ver estos divertículos, ya sea por TAC o, o por ECO, y bueno, y darse cuenta de que, de que al final el proceso es esto, es una diverticulitis, ver los divertículos inflamados. El apéndice puede verse también inflamado de forma reactiva o, o no. Y, y bueno, tiene cierta relevancia porque es que perforan hasta cuatro veces más que la apendicitis aguda. Y además, si nos encontráramos con esta diverticulitis apendicular, valdría la pena hacer, bueno, intentar inspeccionar el apéndice con un poco más de detalle, por, por eso, para intentar eh, localizar, si es que la hay, alguna neoplasia concomitante. En este caso, por ejemplo, luego la histología pues, confirmó que se trataba de una diverticulitis aguda, pero es que además, en la pieza de apendicectomía, se, se añadía en el informe que había una neoplasia mucinosa de bajo grado. Comentamos brevemente, pues patología mecánica que podemos encontrarnos. Una sería la invaginación, que es muy frecuente en la primera década de la vida y suele ser secundaria a, a, a la presencia de, de, de alguna patología que funciona como base para la invaginación, ya sean mucoceles, pólipos, focos de endometriosis, lo que quieras. Eh, la clínica puede ser muy variada, de dolores recurrentes en fosa ilíaca derecha, síntomas gastrointestinales sangrados o, o cursar como apendicitis o directamente asintomática. Y, bueno, bueno, al final la clave para el diagnóstico es un poco lo mismo de todas las imaginaciones, localizarle esta imagen en donut en el corte axial o, o, o la, la típica imagen en sándwich que, ¿no? que se llama en el, en el corte longitudinal y ver la imaginación. Por TAC, por TAC se ve, se ve lo mismo, se ve muy claramente el apéndice invaginado. Bueno, a veces puede confundirse porque si se invagina la base del apéndice hacia el ciego, a lo mejor lo que se ve no es claramente la imaginación, sino una nodularidad, pero bueno, por ecografía quizás es como mejor se puede ver que es este aspecto típico. Y la clave está en encontrar el ileón primero y no confundirlo con una invaginación ileal e ileocecal. Y no es infrecuente que una invaginación ilio, perdón, eh, apendicular termine sentando la base para que se produzca una invaginación ileocólica. Eh, respecto a los cuerpos extraños apendiculares, a ver, eh, en pediatría es muy frecuente la ingesta de cuerpo extraño, pero la impactación en el apéndice 
es, es, es rarísima. Según el objeto que se hayan tragado, pues puede cursar con una clínica muy aguda, como de apendicitis, o incluso que se perfore el apéndice, pero en otras ocasiones impactan lo, el cuerpo extraño en el apéndice y ahí se queda, se, se va formando un fecalito alrededor, si no es hasta meses o años después, que pueden aparecer dolores recurrentes en poselica derecha, clínica como de apendicitis, pero bueno, o sea, es algo muy, muy infrecuente. Si en algún paciente se hiciera seguimiento radiográfico de un cuerpo extraño, pues porque se cree que es un puntiagudo o lo que quieras, y se viera que se detiene en la fosiliaca derecha, allí habría que sospechar que se ha podido impactar el cuerpo, en, el cuerpo extraño en el apéndice. Y luego están los apéndices intrahernearios, la famosa hernia de Amián, que es la más frecuente, que es el apéndice herniado en, el, en una hernia inguinal. Esto representa un 1%, nada más, un 1% del total de hernias inguinales. Y luego está la hernia de Garingeot, que es un poco más frecuente en mujeres, que es tener el apéndice en una hernia femoral. Aunque el apéndice realmente se puede herniar por donde quiera. En una hernia espigaliana también se puede herniar, en eventraciones de heridas quirúrgicas también nos podemos encontrar en el apéndice. Eh, pero bueno, la apendicitis dentro de la hernia es muy, muy, muy infrecuente. Solo representa el 0,13% del total de apendicitis. Puede ser una apendicitis primaria, o sea, una apendicitis obstructiva primaria, o, y yo creo que esta va a ser más frecuente, secundaria la compresión del anillo herniario, al final como, como una hernia estrangulada. El cuadro clínico, pues la mayoría de las veces se va a sospechar más como, como, si, como una hernia estrangulada, lo que pasa es que no van a tener clínica obstructiva. Lo que pasa es que si tú no sabes que ahí está el apéndice, en esa hernia, pues no, no vas a pensar en ello. Entonces... Eh, se ha reportado una mayor tasa de complicación como apendicitis perforada o apendicitis gangrenosa en este tipo de, de apendicitis dentro de, de una hernia. Y ya vamos terminando. Comentamos algunas otras entidades que no he terminado de saber dónde clasificarlas, pero no por ello menos importante, porque la endometriosis, la afectación del tracto gastrointestinal por, por implantes endometriales no, no, es, no es infrecuente. Eh, hasta un, ¿no? Como estos son los datos, entre un 12 y un 37% de, los pacientes, de las pacientes van a tener afectación del tracto gastrointestinal. Un 3% de ellas en el apéndice. Y pueden dar clínica eh, importante, eh, no solo de apendicitis aguda, sino, sino complicaciones relevantes como la aparición de adherencias, obstrucción, pueden, como hemos dicho, causar imaginaciones del apéndice, pueden provocar sangrados y mmm, complican con frecuencia con apendicitis y, y perforación. Complicaciones que se han se ha visto que son más frecuentes durante el embarazo. Bueno, un cuadro clínico típico de esta enfermedad, de esta afectación, es el dolor en la fosilia derecha como de apendicitis, pero cíclico y que empeora durante la menstruación. Si tenemos el, el cuadro clínico bueno, bien definido, sabemos que tiene endometriosis y tal, pues podemos pensar que estamos ante, un, ante la presencia de un implante endometrial en el apéndice. Lo que se verá por TAC, pues, pues una masa así de partes blandas, eh, habitualmente en el tercio distal del apéndice. ¿Qué diferencia esto de una neoplasia como las que hemos visto? Pues poca cosa. Yo si veo esto, pues me parece un tumor. ¿Es un neuroendocrino? Pues no, es un implante endometrial. Este es un caso en el que se ve este implante con comportamiento pseudotumoral y, y que acabo te, provocando, en esta imagen de aquí, de la izquierda, eh, pues una apendicitis que se perforó. A veces el, el implante no lo vamos a ver y solo veremos una dilatación apendicular pues, y no sabemos por qué. Bueno, en pacientes con endometriosis, intentar tener esto presente. Y ya termino, es la última diapositiva. Eh, estas son dos causas muy, 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 muy infrecuentes. O sea, por un lado, la afectación del apéndice por la enfermedad de IgG4. Está descrito que pueden formar lesiones pseudotumorales, pero se han descrito multitud de tipos, engrosamientos irregulares, lesiones tipo masas. Este de aquí es un ejemplo, pero vamos, no hay que tomarlo como imagen característica porque se han descrito presentaciones múltiples y muy variadas. Al final... Pues es, es, es esto, es la formación de una, de, de, de una lesión como pseudotumoral, pero que no, que, que no está del todo descrito un patrón característico. Y por último, la amiloidosis, la infiltración mural del apéndice, 
por material amiloide, pues sí, lo puede engrosar, puede aumentar el tamaño, pero vamos, esto es muy, muy raro. Ahí me he dejado de comentar, por cierto, en, en la parte de las inflamatorias, la apendicitis vasculítica, que también es algo muy infrecuente, pero que pacientes con lupus o con panarteritis nodosa puede darse una afectación vasculítica del apéndice que al final curse con isquemia, inflamación y perforación del apéndice. Pero bueno, son causas muy poco frecuentes, pero que ahí están. Y bueno, esto ha sido un poco todo. Eh, os doy las gracias por vuestra atención, aquí os dejo un par de referencias si os interesa. Y bueno, estoy más que abierto a, a comentarios, cualquier cosa que podáis aportar. Muchas gracias. Muchas gracias Alejandro, excelente repaso de, del diagnóstico diferencial de, del apéndice, la verdad que muy bueno. Eh, tenemos preguntas a la audiencia, si quieres eh, dejamos paso al doctor Maroto. Si alguien quiere preguntar algo que lo escriba en el chat y lo, lo leeremos. Bueno, pues mira, por alusiones... Eh, primero, enhorabuena Alejandro, yo creo que es una revisión exhaustiva y muy docente y desde este punto pues hay que felicitarte. Entonces, yo solo tenía un comentario o pregunta, bueno, desde, desde un punto de vista práctico, ¿no? siguiendo un poco, un poco lo, el libro de tu presentación, desde un punto de vista práctico, pues la mayor parte de pacientes de estos o, o serán hallazgos Uh, en, en estudios abdominales por clínica inespecífica o lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, estudios dirigidos a buscar patología pendicular y específicamente la patología inflamatoria usual, que es la apendicitis aguda. Entonces, desde un punto de vista práctico, pues uh, en, tu, en tu presentación pues, nos has subrayado aquellos aspectos que nos pueden hacer pensar en que no, no se trata de una apendicitis al uso. Entonces, muchas veces quizás no podamos hacer un diagnóstico 100% de certeza, mm. pero quizás entonces nuestra, nuestra eh, aportación como radiólogos, uno es alertar a la cirugía, de que quizás no te, debas entrar debe planear una intervención quirúrgica pues, con, otros, con otros objetivos, ¿no? es decir, no solo revisar si existe una apendicitis de aguda, sino que a lo mejor plantearte que tienes que revisar más cosas. Y esto sería una primera aportación que estaría bien. Y no sé hasta qué punto cabría la posibilidad de que en algunos casos plantear de que es una patología pendicular que no requiere cirugía. En el sentido de que cuando es una patología pendicular secundaria a otros procesos, pues a lo mejor se puede plantear el tratamiento de aquel proceso. No sé si consideras que este puede ser un, un, una propuesta razonable, ¿no? Es decir, primero, básicamente porque en el día a día lo que apostamos a hacer es un diagnóstico diferencial. Mm. La seguridad y la, el diagnóstico absoluto lo tenemos pocas veces y nuestra función es a veces aportar orientación para que luego los procesos diagnósticos y terapéuticos se puedan hacer lo mejor, de la mejor manera posible. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final, el tema va un poco por ahí. Eh, veo un apéndice inflamado, pero podría ser un tumor. Cuidado, esto hay que estudiarlo más, no nos tiremos a la piscina, no hagamos una apendicectomía nada más. Vamos a ver si hay alguna otra cosa, porque la... Es decir, el tratamiento estándar, por ejemplo, de la neoplasia mucinosa de, de alto grado, pues creo que es la de micolectomía derecha, también de la de no carcinoma mucinoso, eh, mucinoso o no mucinoso. Pues hay que hacer una cirugía más amplia, hay que valorar si hay que hacer resección de implantes peritoneales. O sea, es, como bien dices, situar si, si hay que hacer un abordaje distinto, eh, identificar aquellos casos en los que no hay que hacer nada, paciente con enfermedad de Crohn, Podría ser una afectación, podría ser, o, es decir, si, si coexiste con afectación del colon, esto probablemente no va a ser una apendicitis aguda, sino afectación de la apendicitis secundaria A, y el tratamiento puede ser médico, no quirúrgico, o conseguir identificar aquello que no es una apendicitis, pero hay que tratarlo ya, una diverticulitis, hay que quitar el apéndice, hay que quitar el apéndice porque si no lo quitas, 
se va a perforar. ¿no? Un poco eh, lo que podemos aportar nosotros es eso. No decir, tiene una neoplasia, una, una dragaje. No, amucinoso, tal y cual. Pero decir, no, no, lo que estoy viendo no es una apendicitis. Cuidado, no hagamos nada todavía, estudiémoslo bien. Y un poco va, estoy totalmente de acuerdo contigo. Perfecto, Alejandro. Pues mira, tienes bastantes felicitaciones de, de la audiencia por esta presentación tan clarificadora. Y además tienes una pregunta de Enrique Jiménez. Dice... En tu experiencia, ¿cuántos casos de apendicitis del muñón has visto? Bueno, mi experiencia, <risa> mi corta experiencia, <risa> recuerdo que... ¿Y si está asociado a una mala intervención quirúrgica? Eh, sí. Bueno, no, a ver... Si el doctor Maroto te puede ayudar. Personalmente no he visto ninguna apendicitis del muñón. Todos los casos que he podido ver en la neurografía no he visto ninguna. Interpreto que es algo muy infrecuente. Eh, y, a ver, no, no pienso tanto que sea por una, eh, digamos, una intervención inadecuada. El objetivo de la apendicectomía es dejar un muñón, y eso sí que es cierto, un muñón de menos de, de 0,5 centímetros. O sea, el objetivo de la cirugía es ese, porque otras cosas se ha visto que longitudes mayores pues, presentan más recidiva, tienen más riesgo de apendicitis del muñón. El por qué se termina dejando un muño más o menos largo, yo ahí no, pues no puedo juzgarlo y, y no creo que sea por una, digamos, por una mala intervención. El, el, el objetivo es eso, pero no voy a juzgar la labor del cirujano porque comprendo que son condiciones que yo no conozco y no, no puedo allí juzgar. ¿El doctor Maroto? No, yo no, no añadiría mucho más. Es decir... La apendicitis de muñón no es demasiado frecuente. Yo tampoco tengo la impresión de haber, como, de haber visto demasiadas personalmente. Entonces siempre te refieres pues, a las series publicadas. Y evidentemente la técnica quirúrgica sí que es un factor eh, a tener en cuenta en la aparición de la apendicitis de muñón. Pero claro, la técnica quirúrgica también viene condicionada por la situación clínica y evolutiva de la apendicitis en el momento que se interviene. Con lo cual, eh, evidentemente, hay recomendaciones de cómo abordar eh, la apendicectomía para evitar estas, estas, estas incidencias postoperatorias, pero evidentemente yo no soy cirujano, pero debe haber situaciones en las que esto no es, eh, no es factible 100%. Es decir, Evidentemente está descrita por la situación técnica típica, realizar la bolsa de tabaco, cerrar un muñón, en fin. Pero, y no sé, la verdad, esto lo que contestaría mejor nuestros compañeros cirujanos. No sé si el abordaje laparoscópico realmente les ha cambiado, o sencillamente es un cambio de, de ubicación y, y es así. Perfecto, pues muchas gracias. Si queréis, pasamos voz al doctor Pineda. Muy bien, muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Albert, por vuestra participación y sobre todo felicitar a Alejandro ¿no? por esta exhaustiva revisión de la patología de, 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 del apendicular, ¿no? que como hemos visto es variada, que no solo es el apéndice y como nos ha enseñado muy bien, Uh, no siempre que la clínica es de apendicitis, al final es una apendicitis, sobre todo tenemos que poner la alerta cuando pensemos que no lo es, con signos como los que nos ha indicado, ¿no? si hay una dilatación mayor de 15 milímetros, si hay componente de partes blandas, pues encender las alertas y avisar al cirujano ¿no? de que quizás no es una simple apendicitis. Yo creo que has demostrado que es un, un experto en la patología apendicular, bueno. Y además, además nos has enseñado mucho de lo, de lo que has aprendido en toda esta revisión. O sea que enhorabuena y nada más que a, a invitaros a todos a la sesión de mañana y que pasen todos un buen día. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.